Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Hoy estoy en compañía de Mr. Fogg. Eh, seguramente muchos de los que estáis aquí en mi canal no lo conocéis, pero aparte de contarnos sus truquitos con la edición de vídeo, nos va a contar otras muchas cosas más sobre viajes y cositas que él va haciendo en su canal y en sus redes sociales. Mr. Fogg, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido, este es tu canal. Muchas gracias, eh, David. Muchas gracias por invitarme a estar aquí contigo eh, esta mañana en, en tu canal. Cuéntanos un poquito, eh, ¿quién es Mr. Fogg? Pues mira, Mr. Fogg es un, un apasionado por los viajes. Es un viajero profesional y dedica gran parte, o si no casi toda su vida, a los viajes. Eh, un, una persona que lleva eh, más de 40 países visitados y viajando desde los 17. Wow, 40 países has viajado. Sí, un poco por Entonces, todo el mundo. ¿Nos podrías contar un poquito por mm, algunos países por los que has estado? Mira, lo, a ver, los más, in, los más increíbles que puedo yo destacar, eh, quizás Australia, eh, oh. impactante, un, otro mundo, eh, China, también hace dos años, eh, bueno, Estados Unidos, he eh, recogido mucho, por, mucho camino por Estados Unidos, eh, Nicaragua, Sudamérica, Brasil, eh, Estados Unidos, México, eh, Europa entera, entera, eso lo hice con, de 17 a 20 años, me he dedicado como mochilero a, a, a recoger Europa. Ajá, muy bien. Eh, una curiosidad, ¿por qué el nombre de Mr. Fogg? Mira, eh, como ya te dije, eh, yo con 17 años eh, lo, tenía, lo tuve claro que yo lo que quería era viajar y en ese momento, a ver, que, que no, tampoco estamos hablando de hace 50 años, ¿no? pero hace ya muchos años las cosas eran un poco diferentes y, y para mí la manera de viajar que yo podía, económicamente hablando, era de mochilero y, y bueno, estuve tres años básicamente dedicados compaginando los, los estudios con los viajes y así conocí Europa. Y mis amigos, en su momento, me decían, es que tú nunca estás en casa, tú siempre estás fuera, tienes una semana y te vas por ahí. Tú eres como Willy Fogg, no sé si te recuerdas. Eh, sí, los no de pequeño, sí. Los, sí, de vuelta, sí. La vuelta al mundo, ¿no? Entonces sí. me decían, tú eres Fogg, Fogg, Fogg. Y, y bueno, hace dos años, cuando empezó este proyecto de, de grabarlo para las redes sociales, todos los sitios que yo visitaba, eh, hablando con mi, que somos dos en el equipo, tengo un community manager que me lleva a las redes sociales. Ajá. Le decía, oye, ¿qué, qué nombre ponemos a, a ti, al personaje? Y yo dije del tirón, pues eh, Fog, tiene que ser Fog porque yo soy el que da la vuelta al mundo, quiere dar la vuelta al mundo. Entonces pusimos Mr. Fog. Muy bien, perfecto. Oye, una cosita, aunque el... hablas perfectamente el español, ¿de dónde provienes? Yo soy portugués. Yo portugués. soy portugués de cerca de Lisboa, de un sitio Ajá. muy bonito llamado Cascais, sí. eh, pero llevo muchísimos años aquí. En 2007 vine yo para, para España. Muy bien. Entonces, eh, la idea de, de montar un canal de YouTube y todas las redes, ¿de qué te viene? O sea, ¿Qué te lleva a iniciar este, este proyecto? Yo siempre me, pas, me apasionó muchísimo el, el mundo audiovisual, ¿no? Y, bueno, y el mundo de los viajes. Eso han sido siempre dos cosas. Yo recuerdo, eh, y recientemente estuve yo en Portugal en casa de mis padres y he descubierto unas, unas cassettes VHS donde yo ya grababa, donde yo ya grababa y intentaba editar un poquito, que era toda una odisea, y las traje, me compré un, un reproductor de VHS para ver lo que tenía el contenido. Entonces, desde muy pequeño, que yo siempre, siempre me apasionó mucho el mundo audiovisual. Y ahora, hace poco, pocos años, con mi tema profesional, porque yo, y a lo mejor me estoy anticipando alguna pregunta que me quieres hacer, no. eh, en, yo soy guía turístico, guía turístico, y vale. viajo muchísimo con, o antes de la pandemia, viajaba muchísimo con los grupos, por toda España, Portugal, Marruecos, Francia. Hablando con este compañero mío, mi socio, dijimos, mira, ¿por qué no juntamos las dos cosas? Si tú estás viajando más de siete meses al año, ¿por qué no vas grabando si te gusta grabar? Yo ya grababa para mí, pero no grababa para, para difundirlo. Y así surgió, de una idea de una tarde tomando una cervecita y ¿por qué no grabarlo y plasmarlo en un vídeo para las redes, para YouTube, para Instagram, para Facebook, todos los sitios que yo visito? Y así surgió. 
yo te digo una cosa, lo, hay una, una cosa que, que haces en tu canal que a mí me encanta porque he visto un montón de vídeos tuyos e incluso antes de, de ponerme en contacto contigo ya, ya veía vídeos y hay una cosa que me encanta que es que siempre te tomas el descansito para hacer la cerveza. La cervecita, eso es sagrado, me encanta. Eso empezó como una, como una tontería y es casi ya una tradición en todos sí, mis vídeos. Es más, Algún que otro vídeo no lo hice porque yo muchas veces voy corriendo en la ciudad. Yo estoy más o menos 6-7 horas grabando en una ciudad y no me da tiempo. Eh, y algún que otro vídeo se me olvidó o no tuve tiempo o no lo grabé. Y hubo gente preguntando, oye, ¿y la cervecita dónde la has tomado? ¿Qué pasó con la cervecita? Ya es una tradición de cada vídeo. Sí, pues esa tradición no la pierdo. Pero bueno, y a veces sí. tengo que decirte, yo cuando a veces cuando lo he visto tu, en vídeos tuyos y has dicho, la cervecita, digo, bueno, para el vídeo, voy a por la cervecita. Sí, 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 Estoy sacando de la cervecita. Te cuento un secreto, David. Te cuento, te cuento un secreto esto, ¿eh? Un secreto para ti, para todos tus seguidores, los que estén viendo el vídeo. Eh, yo normalmente gra me grabo tomando una, pero tomo muchas más, ¿eh? Vale, esto queda aquí. ¿Cómo puedes compaginar eh, tu vida eh, personal, eh, tu vida con, con las redes, los viajes, el trabajo? Eh, todo esto... ¿Cómo lo, lo compaginas? Eh, complicado, complicado y teniendo que manejar muy bien los tiempos y las horas para dedicar el tiempo correcto a cada una de las cosas, ya sea los viajes, ya sea grabar para YouTube o Facebook y, y la familia también. Entonces, saber gestionarlo todo muy bien. A ver, los viajes como guía turístico y, y las grabaciones me viene bien, o sea, lo manejo más o menos bien porque imagínate cuando antes de la pandemia yo hacía, imagínate, un viaje de siete días por lo mejor de España y me estaba en Sevilla, pues un momento libre que tenía, pues podría acoplar el día de grabación en esa ciudad. Vale. Pero claro, después de grabarlo hay que editarlo, hay que trabajarlo. Sí. Son muchas horas y ahí es donde tengo que manejarlo con la familia. Porque eh, imagínate, yo vengo de un viaje de, yo qué sé, tres semanas y ahora digo a la familia, mira, ahora espera que te necesito dos o tres días para editar el vídeo, tampoco puede ser así. Entonces, claro. coordinar, coordinar todo muy bien, manejarlo todo muy bien para, sí. para disfrutar de todo. Sí, yo te lo pregunto porque, eh, a ver, yo solamente estoy haciendo edición de vídeo para el canal y tutoriales y demás, ¿no? Y a veces ya resulta un poco complicado eh, separar la vida personal a la de YouTube. Pues imagínate una persona como tú que viajas, el trabajo los vídeos, la edición, eh, todo, tiene que ser un caos. Es, 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 son, son muchas, muchas, muchas horas. Yo, mira, como soy, yo me considero un, un principiante, ¿no? un novato en este mundo, llevo, llevo un poco más de año y medio con el canal y, y editando vídeos así de forma más continua y, y cada día se aprende y cada día eh, quieres innovar y cada día coges ideas. Eh, sí. He intentado yo una vez últimamente calcular cuánto tiempo me ocupa editar un vídeo, porque grabarlo son 6-7 horas, depende, ¿no? Depende de la ciudad, depende del contenido, pero editarlo es que es imposible calcularlo. A ver, yo no lo hago de forma continua, sino iba a estar dos días sin comer y sin dormir editando. Hay que hacer dos horas hoy, dos horas mañana, tres horas hoy, tres horas mañana, sí. pero son muchas horas. Bueno, tú lo sabes y seguramente los que estén viendo el vídeo saben que editar es una parte. Eh, además, porque la gente piensa, bueno, vamos a abrir un canal y luego es bajar los archivos y ponerlos. No, es que, no, hay, no, no, hay que hay la edición es un mundo. Yo creo que conozco un pequeño, una pequeña parte de ese mundo y cada, cada día intento mejorar y cuanto más mejoras, más trabajo te da. Sí, y luego al, a mí lo que me, me da mucho coraje, mucha rabia, es de que a veces eh, voy pasando por canales canales grandes que se dedican a decirte pues mira, eh, esto lo puedes hacer así, esto así, esto de la otra manera y claro, vas cogiendo ideas de aquel ideas del otro, ideas del otro y te vuelves loco y dices no, no puedo, mira, lo dejo tal cual estoy mira, hace poco estuve viendo un vídeo de cómo poner el, el set por la parte de atrás para que quede todo más profesional todo mejor mira, eh, lo dejo así es un mundo, es un mundo lo la dejo cosa... así porque si no ¿Sabes qué pasa, David? Y esto es mi opinión personal. Esos canales grandes, a nivel de edición, ¿qué es lo que pasa? No son ellos que editan. Ellos ya tienen un editor, alguien sí. que le dedica su, su trabajo y tiene su sueldo para hacer ese trabajo. Sí. Nosotros intentamos ser un multiusos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, 
yo escribo el guión, yo lo grabo, yo imagino las tomas. Estoy grabando solo intentando hacer planos que, 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 que parezca que hay más gente allí. Eh, lo edito en casa, busco los efectos, busco la música, el eh, tratamiento de color, eh, sonido, que es un mundo, tanta cosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí, a mí me encanta, somos, eh, me encanta. Nosotros somos como una navaja suiza, eh, lo hacemos todo. Eso es. Eso y es. estos canales, pues aparte de tener a mucha gente que se lo hacen todo, eh, tienen el dinero. Y luego lo, las marcas que les dicen, oye, mira, te doy esto si lo pones en tu canal. Y claro, exacto, exacto, exacto. Así, así sí que se puede, así que se puede. Eh, una cosa, ¿has tenido eh, algún problema a la hora de, de ir con tu cámara para grabar algún local, un, algo público? ¿Te has alguna objeción alguna vez? No, hasta ahora, en estos casi dos años, de momento no recuerdo ningún episodio en que me dijeran no puedes grabar esto o no puedes grabar aquello. Eh, lo que sí pasa, y casi ya es también mi karma, te digo yo, y me pasa en casi todas las veces, si no todas las veces que voy a grabar, es que eh, tú sabes que yo me... O te imaginas que yo tengo mi guión, tengo mis ideas, mi, lo que quiero decir, cómo quiero hablarlo. Yo cuando salgo de casa para grabar, eh, ese vídeo ya lleva unas dos semanas en mi cabeza, ¿no? Y tengo todo muy, muy cuadrado, aunque luego hay mucha improvisación en cada vídeo. Pero tengo mis tomas que quiero hacerlas y quiero grabar esta iglesia de esta manera, quiero grabar este museo, quiero grabar esta experiencia. Y siempre me pasa, siempre que llego a una iglesia o llego a un museo, o llego al castillo y hay una obra, o hay el camión del butano haciendo ruido y no me deja grabar, o, o están picando piedra, es que, y ahí te fastidia, digo, ¿y ahora cómo voy a grabarlo? Entonces, y me pasa en cada vídeo, mira, el último, que, que va a salir este viernes, que es mañana, mañana mismo va a salir mi último vídeo, eh, que lo grabé esta, esta semana, eh, es en Chipiona, ¿vale? Y para darte un ejemplo, hay una plaza que es la Plaza Juan Carlos I, que para mí es muy bonita, muy bonita. Tiene una iglesia de Nuestra Señora de la O, preciosa. Tiene una ermita, tiene el ayuntamiento. Y nada más llegar a la plaza, que me encuentro? Un funeral. Un funeral. Hostia. La gente cantando, <risa> la, las flores, la gente llorando. Y digo, ahora cómo, cómo perdóname, cómo, cómo saco yo wow. esta iglesia, ¿sabes? Y entonces hay que improvisar. Y siempre me pasa esto, siempre. El otro día, grabando Jerez de la Frontera, en la Plaza del Arenal, justo en la Plaza Central, Ahí picando piedra, la gente dijo, ahora cómo grabo el sonido, va a estar ya está fastidiado. Entonces siempre te pasa un, un episodio así en cada vídeo. Hostia, algún día, hecho... algún día haré las tomas falsas, un vídeo solo con tomas falsas, porque sería, sería los pongo a parir a todos siempre. Sería buenísimo eso, sí, sería buenísimo. Y ahora que has nombrado la Plaza Arenal de allí de Jerez, es, eh, yo he estado allí varias veces, bueno, eh, recuerdo cuatro veces. Sí. Y bueno, pues el compañero que me recomendó tu canal es allí de Jerez y allí se come y wow. un ambiente impresionante. Sí, sí, sí. Yo desde aquí lo recomiendo. De, en, en, Jerez, de en Jerez se come de lujo, en la provincia de Cádiz en general sí, se sí, come sí, sí, muy sí. bien, sin menospreciar ninguna otra provincia, pero aquí se come de maravilla. Claro, sí, sí. Y muy buena gente. También sí. allí hay muy buena gente. Quitando a José, mi compañero, que es un <risa> pieza. <risa> Y, te va a matar, te va a matar. No, 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 seguro que no. Y una cosita, eh, de todos los, los lugares que tú has podido visitar, eh, ¿cuál nos recomiendas? Mira, eh, yo creo que, que todo el mundo me hace esa pregunta. Por ser un, un blogger de viajes, tener un canal de viajes, sí. es la pregunta que más me hacen y es la, creo que la única pregunta que no puedo contestar objetivamente. Porque yo soy una persona y para quien vea mis vídeos... Yo siempre saco o intento sacar lo bueno de cada ciudad, de cada pueblo, de cada país que visito. Vale. Eh, y para mí todos pueden aportar algo muy bueno. Entonces es muy difícil decirte, mira, no, tienes que ir a Australia o tienes que ir a Croacia o tienes que ir a Madrid o tienes que ir a Toledo. Es muy difícil porque lo vas a pasar bien, seguro, vayas donde vayas. Todo depende de cómo lo planeas y que no veas el destino solo como el, el destino, pero como una experiencia de cosas, un, un acumular de cosas. Porque para mí cada viaje que hago empieza desde que salgo de mi casa. Y para mí el viaje no es solo ir a ver una iglesia, no es solo ir a ver una, una, una catedral, no es solo ir a comer a ese sitio, pero el acumular de toda la experiencia que es viajar. Entonces, es muy complicado para mí decirte un destino. Ahora, si me permites, 
Yo ahora mismo llevo unos cuantos meses con un proyecto entre manos que se llama, o, o que yo le llamo, eh, la difusión de, de la gran desconocida que es la provincia de Cádiz. Entonces, Ajá. me dices, mira Luis, pero dime un sitio. Vamos a, vamos a, vamos a viajar muy cerca y ven, venir todos a la provincia de Cádiz, que es lo que yo quiero ahora mismo promocionar como destino desconocido y un destino que tiene de todo. Y ahora que en estos tiempos tan complicados de pandemia no podemos, desafortunadamente, viajar lejos, pues vamos a conocer los tesoros que tenemos aquí en nuestro país. Eh, de todos los lugares que tú has, has visitado, ¿hay alguno en el que digas no vuelvo nunca más? Sí, sí hay. Mira, que sí. acabo, acabo de decirte, acabo de decirte que, que yo siempre intento ver lo bueno, lo bueno de cada país, de cada ciudad. Pero hay un, un país y una ciudad en concreto que he estado yo hace cuatro, tres o cuatro años y estuve una semana, una semana, no lo grabé al canal, fue, fue antes de, del canal. Eh, y ese sitio, yo volví a casa y me han preguntado, mi mujer me preguntó, oye, ¿qué tal? Porque fui solo. Vamos a ir ahí, no sé qué. Y dije, mira, no. No, no vuelvo. Ahora, si me preguntas cuál es, no te puedo decir. Porque vale. es arriesgado y no, no quiero que me maten. Vale, perfecto. Ahí Ahora, está. Vale. estoy dispuesto, si surge la oportunidad, yo no voy a hacer mucho por eso, pero si surge la oportunidad de, de una segunda visita, yo le doy otra oportunidad. Pero vale. de momento no fue una semana muy buena. Pero bueno, no te voy a decir cuál, cuál ha sido. Vale, lo dejamos ahí entonces. Te he hecho eh, la pregunta de que qué sitio no visitarías nunca más y ahora cuál es el sitio en el que has estado y has dicho desde el primer momento quiero vivir aquí mira soy un portugués que vive en la provincia de Cádiz vale. esto fue esto ya, fue ya, ya amor a primera vista yo antes de decidirme a vivir eh, decidirme a vivir aquí en la provincia de Cádiz yo ya conocía España y, y a mí me encanta España, porque debido a mi trabajo yo viajaba por toda y viajo por toda España. Yo conozco muy bien Valencia, Cataluña, Aragón, eh, Navarra, eh, Asturias, eh, todo el norte, eh, Coruña, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León. Eh, conozco muy bien, conocía muy bien Andalucía, pero no sé por qué yo siempre, incluso antes de venir a vivir aquí, yo decía, yo es que Andalucía para mí personalmente tiene algo. Tiene mucho que ver conmigo, ¿sabes? Yo creo, yo siempre digo que yo era como... Por dentro tenía alma andaluza, creo yo, ¿sabes? Y, y mira, conocí a mi mujer, que es andaluza, me trajo aquí y dije, ya está, aquí me quedo. Aquí, me aquí quedo. no me muevo. Si no, eh, tiene algo esa tierra que es, es algo especial, algo que, que te atrae. Sí, sí, y mira, y mira que, que, que tengo, tengo muchísimos amigos y me encanta, me encanta ir a Pamplona. Tengo muchísimos amigos en Pamplona, me encanta cómo se come, me, come, me encanta cómo se bebe. La gente de ahí que dice, ay, los del norte son muy fríos, son muy fríos si no los conoces. Una vez que los conozcan, son, son, son diferentes, pero todos somos diferentes. Son diferentes, pero eso no quiere decir que sean mejores o peores. No, no, son igual de buena gente. En Cataluña tengo buenísimos amigos en Cataluña. Tengo buenísimos amigos en Extremadura. O sea, me encanta toda España y todas las comunidades tienen muchísimo que ofrecer. Ahora, a nivel personal, yo me considero un, bueno, como puedes ver, un gadita. Yo soy muy, muy de Cádiz. Muy bien. Eh, y cuando has ido a grabar, por ejemplo, eh, yo te lo digo porque aquí hace poco estuve en las murallas de Tarragona. Sí. Y es un sitio eh, que puedes ir a visitar, pero tienes que pagarlo. Eh, yo lo dije, digo, oye, mira, voy a ir a grabar porque eh, quiero eh, hacer un vídeo de aquí de Tarragona, de todo lo que tenemos, los lugares y demás. Sí, sí, puedes entrar, pero paga la entrada. ¿A ti te hacen pagar también las entradas de cuando quieres ir a grabar a algún sitio? Depende, depende. Mira, eh, a ver, te cuento lo que me ha pasado en los últimos, en los últimos tiempos, ¿no? Yo hago hace, a veces, muchas veces, contacto eh, de antemano con las oficinas de turismo, explico un poco lo que voy a hacer, eh, básicamente para saber si, por ejemplo, si estará abierto ese monumento, si a qué horario tiene y tal. Eh, yo jamás he dicho, mira, yo quiero grabar y tal y no quiero pagar, no, no. Yo me informo cuáles son las posibilidades. La mayoría de las veces que contacto con la oficina de turismo son ellos que dicen, mira, pues de tal día si vienes, habla con Pepito o Pepita y te abre y no me han cobrado, ¿vale? Eh, pero otras veces yo voy un poco de incógnito, porque no siempre 
eh, contacto con las oficinas de turismo. Otras veces tengo muy claro lo que quiero hacer y, y ya sé los horarios todo, y ahí lo pago y voy de incógnito y hago el vídeo. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, te doy un ejemplo con mi siguiente vídeo, que te animo a que lo veas mañana, sí, y sí, voy a dar un, un spoiler, te voy a dar un spoiler. Eh, Sabes que en Chipiona está el faro más alto de España. No sé si lo sabía. Es, es un faro, es un faro aeromarítimo, que es un faro, o sea, que es que significa aeromarítimo, que funciona para los barcos y para los aviones, para informar en horizontal y en vertical. Y es de los sí. pocos que existen en el mundo que tienen esa función. Y yo quería visitar el faro porque dije, bueno, la, las vistas desde arriba son increíbles, yo quiero grabarlo. Entonces hablé con la oficina de turismo porque no estaba seguro si estaría abierto. Y me han dicho, mira, desafortunadamente está cerrado por temas de COVID, no, no estamos haciendo visitas. Pero habla con Antonio, manda el contacto de Antonio Ajá. y aquí está el spoiler que me han abierto el faro para mí. Hostia, qué bueno. Para mí solo. Entonces bueno. fue increíble, eh, fue una experiencia increíble, lo veréis mañana. Y me lo pasé y lo agradezco muchísimo a la Oficina de Turismo de Chipiona porque fue una oportunidad única. Eh, por cierto, que tendréis aquí debajo en el primer comentario fijado, como siempre, los enlaces del canal de Bully Fog, de todas sus redes, tanto de Facebook como de YouTube. Eh, ¿Instagram también tienes? Sí, sí. Pues, pues os, os lo dejaré todo aquí para que le echéis un vistazo y que os suscribáis a su canal y que le sigáis. Eh, ¿Tú viajas solo la mayoría de veces? Eh, depende también, depende. Si son viajes, ahora, ahora que estoy haciendo muchos viajes cortitos dentro de la provincia para grabar los pueblos, las ciudades, sí voy, sí voy solo. Eh, alguna que otra vez vino un amiguete mío eh, que quiere participar de la experiencia y mira, a mí me viene bien. Aunque yo estoy muy acostumbrado a hacerlo solo porque tengo mi ritmo, mi, mi manera de grabar y me lo paso muy bien con mis amiguetes, pero trabajo es trabajo. Otras veces, cuando son destinos más lejos, como México, como Nicaragua, eh, China, pues ahí eh, viajo a veces, eh, muchas veces en familia. Vale, y vale. hay que compaginar el tiempo de ver las cosas en familia y compaginar oh, la, el tiempo claro, de Mr. Fogg. Vale, perfecto. Y ahora ya vamos a entrar en lo que hemos estado hablando, eh, que has comentado antes de lo de la pandemia. ¿Cómo te ha afectado a ti la pandemia para tu canal de YouTube, eh, bueno, en tu trabajo? Porque siendo guía turístico ha tenido que afectarte al 100%. Sí, yo el, el 14 de marzo del año pasado salí corriendo de Barcelona porque decían que cerraban todo y tal, ¿te acuerdas? Eh, y no he vuelto a trabajar de lo mío, de, de guía turístico, desde hace más de un año ya. Porque no hay turismo para americanos, no hay turismo para australianos, no hay nada. Entonces, ¿cómo me afectó a mí a nivel profesional? Me ha afectado muchísimo porque no tengo trabajo. A nivel del canal, eh, yo compaginaba las dos cosas, el trabajo de guía turístico con grabar para el canal. Entonces me tuve que reinventar un poquito y la verdad es que ahora me dedico al 100% al canal hasta vale. que vuelva el, el turismo. Y ahí turismo. compaginaré otra vez las dos cosas. Si por un lado ha sido muy malo el tema de la pandemia, en mi caso personal, porque perdí mi trabajo, porque no hay turismo, ha sido muy bueno, si hay algo bueno de sacar de todo esto, es que me pude dedicar 100% a mi canal y aprender y evolucionar, quizás en un espacio corto de tiempo, lo que no hubiera evolucionado en dos años eh, compaginando las dos cosas. Exacto. Sí, que eso es lo que te iba a preguntar, que si dedicas el 100% a tu sí. canal, si, bueno, ya me lo has dicho, ahora, por desgracia por culpa de la pandemia, lo... Ahora, ahora mismo lo, mi, mi trabajo es este y lo que hago a diario, ahora mismo antes de hablar contigo, estaba yo mandando unos emails a sitios que quiero visitar, que tengo un montón de sitios, eh, contestando a emails, dibujando itinerarios, eh, escribiendo guiones y preparando los siguientes vídeos que ya tengo unos cuantos, cinco o seis, que, que saldrán ya para junio y julio. Muy bien. Eh, bueno, entonces, eh, ya hemos hablado de lo de la pandemia. Eh, ¿Han afectado... ¿Te has visto afectado en tu canal por culpa de esto, de la, de la pandemia? Sí, porque ¿Has mira... Tenido, ¿Has tenido un parón claro, grande? Hubo, hubo un parón en mi canal eh, más al principio cuando estábamos confinados, porque ahí, por mucho que yo quisiera hacer vídeos, era muy, muy complicado porque no, me podía, no nos podíamos mover, estábamos confinados. Como no hiciera el vídeo de cómo ir al supermercado, cómo ir a la farmacia, no tenía más contenido, más contenido que hacer, que era lo único que nos dejaban hacer. Entonces, sí, esos cincuenta y pico días que creo que han sido que estuvimos confinados, 
mi canal estuvo parado, básicamente. Ya después, me re recuerdo perfectamente el año pasado, sobre estas fechas, eh, tengo un vídeo que me voy, porque nos han dejado salir, y me voy a Málaga, me voy a Sayalonga, a un pueblo muy bonito, y lo digo en el vídeo que es el primer viaje eh, después del confinamiento, y fue a, a Málaga. Ya después nos han dejado mover un poquito, ya me pude yo mover más por la provincia. Por los cierres perimetrales, eh, estando aquí en Jerez, pues hice vídeos sobre la ciudad y sobre Jerez sin salir de la ciudad. Muy bien. Pues mira, ahora aprovechando eh, eh, que eres guía turístico, sí. ¿vale? que, eh, que has viajado por allí por toda la parte de Andalucía, haznos una recomendación. Eh, desde la primera hora de la mañana hasta llegar al hotel, una guía por Andalucía para visitar, eh, por ejemplo, el mejor bar para... En un día. Te hago, te hago una ruta, te hago una ruta para, para que hagas el primer día y te enamores de Andalucía, o mejor, Venga. te enamores de la provincia de Cádiz en un día. Venga. Tú vienes de Tarragona y vuelas hasta Jerez de la Frontera. Sí. ¿vale? Despiertas aquí en Jerez de la Frontera, sí. luego desayunas aquí un buen mollete con manteca colorada. Buenísimo, buenísimo. Eso, un cafelito, he un cafelito, he un cafelito con leche y un zumo de naranja. Eso lo he hecho, y sí. tiras y tiras para Cádiz, Cádiz Ay. capital que está a media horita, 25 minutos. Uh -huh. Bueno, ahí tendrías tiempo en Cádiz o en Jerez para estar muchos días. Pero bueno, vamos a hacer una ruta así súper rápida para enamorarte. En Cádiz vas a pasar eh, media mañana y te vas a comer las torti tortillitas de camarones, ¿vale? Que son esas tortillitas con los camarones chiquititos que están riquísimas. Sales a media mañana y tiras para Arcos de la Frontera, que tiene una ubicación increíble. Está, en ese de, bueno, está ahí arriba en la colina, un pueblo blanco precioso, y ahí vas a comer, ¿vale? Vas a ir a un restaurante llamado El Retablo, que te ponen un bacalao, te ponen un atún de categoría. Ajá. Tiras y vas para Vejer de la Frontera, pasar la tarde y a comerte un helado. Y para terminar, terminas en la Playa del Palmar, o en los caños de Meca, donde vas a ver uno de los atardeceres más bonitos de tu vida. Ahora, después de este día, dices tú a tu, ma, a tu marido, tu ma, perdón, a tu, a, dices, dices tú a tu mujer, a tu novia, a tu amante, dices a quien sea, mira, que no vuelvo, me quedo aquí dos semanas, porque quiero ver los pueblos más tiempo. De tu canal, de todos los vídeos que, que tú has editado, de, de todos los ya independientemente de los lugares en los que tú has estado, sí. que te puedan gustar más o menos, el de tu canal, ¿de qué vídeo te sientes más orgulloso y de cuál no? Mira, eh, del que me siento más orgulloso es siempre del último. Siempre, siempre. Por ejemplo, yo la semana pasada saqué la línea de la concepción. ¿Qué ver y qué hacer en la línea en un día? Y nada más terminarlo, lo vi completo, ya cuando estaba completo, ya exportado, todo, digo, hostia, qué, qué, yo, qué buen vídeo, me, me encanta, porque utilice cosas nuevas, efectos nuevos, planos nuevos. Ahora mismo, que hace dos días terminé de, de editar Chipiona, dije, guau, es que me he superado, es que este, está, este es mi favorito, el mejor. Entonces, y me pasa siempre así, el mejor siempre para mí es el último, siempre. El que no me siento orgulloso, a ver, orgulloso me siento de todos, de pero todos. Verdad, es verdad que eh, miro hacia atrás y si, si vas a mi canal de YouTube y pones los vídeos más antiguos y vas al primero o al segundo o al tercero y, y, y digo, madre mía, cómo he cambiado, cómo he cambiado yo. Y tú eres de los que, porque yo he visto canales por ahí que casi, casi que viven obsesionados con las mejoras de, pues ahora una cámara, ahora un micro, ahora una luz, ahora esto, ahora lo otro. ¿Tú eres así o vas a la aventura con lo que tienes y dices, esto es lo que tengo? Mira, eh, a ver, obsesionado no, no soy, no soy. Ahora, ahora que, que me gusta la tecnología, que me gustan las cámaras, que me gusta tener un micrófono más potente, sí, sí. La cosa, por ejemplo, yo empecé mi primer vídeo grabando con, el, con un teléfono con un teléfono y editando en el móvil. La primera edición con, un, con una aplicación gratuita. Ya te puedes imaginar cómo, sí. cómo ha sido. Eh, poco a poco, 
he ido evolucionando por, porque me gusta mucho y quería tener una cámara un poquito mejor, ahora sí tengo una cámara un poquito mejor, me he comprado los micros y una grabadora externa para, porque el sonido es muy importante, muchas veces eh, estamos hablando de YouTube y Facebook y audiovisual, pero el sonido es muy, 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 muy importante. Entonces, si yo invierto algo, no mucho, porque tampoco puedo invertir más, pero invierto algo en el material. No soy un obsesionado con eso. Eh, lo que sí soy obsesionado es, y a lo mejor luego hablamos un poquito más de eso, es con edición. Y intentar siempre superarme y conseguir más, más plugins, más, más efectos, más cosas. Y, y ver mucho, muchos canales de YouTube para coger ideas y intentar crear mi propio estilo. Sí, 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 sí. Eso sí que me obsesiona un poco. La sí, sí, yo siempre he dicho esto de que... Eh... Siempre tienes que ir buscando en canal. Yo a mis seguidores muchas veces les digo, eh, aunque estéis aquí, de buscar en otros sitios, de otra gente, de otros editores, de otros canales, porque la idea que tú me puedes dar y la, la idea que me puede dar el otro, me la llevo a mi terreno y luego lo aplico todo y me puede quedar un vídeo fantástico. Claro, claro. Es, al fin y al cabo es eso, es coger ideas y, y es inspirarte un poco en otros canales sí. eh, y crear tu propio estilo. Entonces, eso es lo que, lo que intento hacer yo. Sí. Entonces, desde tu primer vídeo hasta el que va a salir mañana, ¿cuál ha sido toda esa experiencia en la que tú has recorrido? Como editor, como comunicador, eh, como viajero. Mira, ¿Qué, eh, ¿qué a ver, como, como, edi como edición, como, como editor, ya te dije, yo empecé con el móvil y con una aplicación gratis, juntando los clips, recortando y poniendo unas letras, ya está. Sí. Eh, entonces hubo una evolución grande cuando decidí ya eh, empezar a trabajar con mi ordenador, con un programa eh, decente, eh, aprender todo eso, que para mí era chino, cuando empecé a, a ver tutoriales de... Yo trabajo, no sé si... Bueno, puedo decirlo, ¿no? Yo trabajo con, con Final Cut, Final Cut Pro. Ah. Eh, entonces, pues, yo cuando primero abrí, cuando la, primero, el primer día que abrí esa, esa, el, el programa, dije, madre mía, yo no entiendo nada de esto. Y bueno, fue a base de muchos tutoriales y mucha, mucha lectura. Eh, a nivel de comunicador, también hubo una evolución. Hubo una evolución muy grande porque a pesar de que yo estoy muy acostumbrado a nivel profesional de hablar, a hablar con la gente, a hablar con gente desconocida eh, por mi trabajo ¿no? de guía turístico, no me da ningún reparo hablar con gente que no conozco, pero no es lo mismo hablar a una cámara solo por la calle mientras caminas y la gente mirándote. Entonces, eso me costó al principio y yo buscaba sitios donde no había gente eh, porque me daba un poco de corte, ¿no? De decir, mira, el, el majara este, el tonto este que va ahí grabando, hablando solo, ¿quién es este? Eh, no, a ver, no que me importara demasiado, pero te da un poco de reparo. Sí. Eh, eso evolucionó muchísimo porque ahora mismo me da exactamente igual quién esté mirando, quién hable. Eh, si me hablan, pues yo hablo con ellos. Eh, entonces, eso fue una, una evolución muy grande que yo noto en mí, en mi canal, que, que yo saco la cámara y estoy hablando. Mira, en este vídeo que va a salir la, <ríe> mañana, mañana, en Chipiona, estoy yo hablando por, estoy hablando por el paseo marítimo, caminando, y me para un hombre que me dice, y yo no dejo de grabar, yo sigo grabando, y le digo, perdona, mira, ¿te, te importa que grabe? Y estoy hablando con él mientras grabo, y quedó un momento muy gracioso de la, de, de la experiencia. Entonces, hubo una evolución muy grande a nivel de, de, de sentirme muy cómodo hablando a una cámara. Porque... Yo ya no, no, no me veo hablando a una cámara, pero me veo hablando a mis seguidores y a la gente que de alguna manera conozco, entre comillas, porque conozco muy pocos, eh, físicamente, ¿no? virtualmente hablo con ellos y, y soy una persona que me gusta contestar a todos los mensajes. Entonces, yo estoy hablando con ellos, no estoy hablando a una cámara. Ya, ya, ya. Bueno, y ya como, como un dato curioso, eh, marca del canal, porque siempre, siempre en todos los vídeos sales con las gafas. <risa> las gafas. Es, ¿Tu marca? Mira, sí, es mi seña de identidad, pero todo empezó un poco sin querer, la verdad. Yo me recuerdo que hablé con, con mi socio, ¿no? mi, mi amigo, que, llevo, que llevamos este proyecto juntos. Eh, me dijo, mira, grabo un vídeo en Segovia, no te olvides que estás ahí en Segovia. Yo, vale, perfecto. Y lo grabé con gafas de sol, pero sin pensarlo, sin pensarlo. Y ni nos dimos cuenta, o sea, lo, edit lo edité, lo publicamos y ya está. El segundo vídeo, que creo que fue, eh, fue Ávila, bueno, no lo recuerdo bien, pero fue por ahí. Y salgo otra vez con gafas de sol. Y ahí fue cuando él me dijo, eh, Mr. Fogg, que ha salido otra vez con gafas de sol. Y yo, mira, 
pues, ¿y qué? No, da igual. Empezó poco a poco, poco a poco, poco a poco, y ya la gente empezó a preguntar, oye, las gafas, no sé qué, ¿y por qué llevas gafas? No sé qué. Y dije, mira qué gracia esto. Me gusta el, no sé, tiene su gracia que el personaje este, el Mr. Fogg, lleve siempre sus gafas. Y ahora mismo no me las quito eh, para nada, eh, también porque a raíz de esto, sin quererlo, eh, me fueron surgiendo colaboraciones con marcas de gafas de sol. Eh, ah, bueno. Por ejemplo, ahora mismo yo antes ponía las que tenía. Yo siempre fui un apasionado por las gafas de sol. Yo tenía colección de 30, 40 gafas de sol. Ahora mismo utilizo estas que, que son una colaboración con la marca Harness, eh, una marca de Córdoba. Yo intento siempre hacer colaboraciones con marca España, que es muy importante una vez más ayudarnos entre todos. Bien, bien, bien. Bueno, si hay alguna marca que quiera colaborar conmigo, aquí me tenéis. <risa> Ahí tenéis a de momento nadie, se ha, nadie me ha visto. Eh, luego, una cosita. Sabemos que eh, para, para hacer un vídeo en YouTube, lo de la música es fundamental. Sí. Y coger esta música que suene bien, que sea una buena canción y que YouTube no te diga... Eh, te cortamos el vídeo. ¿De dónde sacas tú la música? Mira, eso lo aprendí también de, de, man, de la manera más difícil, que fue publicando vídeos y YouTube diciendo, no, te silenciamos el vídeo. Sí. Entonces, hablando con mis socios, decía, oye, ¿qué, qué nos está pasando? Y ya empezamos a leer cómo tendríamos que... y qué, qué, qué canciones, qué música podríamos utilizar. Eh, ahora mismo, eh, lo que hago es que hay muchas páginas en YouTube, canales en YouTube, que ya te dan música sin copyright. Entonces, eh, yo tengo un listado, ya, ya muchas de memoria, que ya conozco, eh, y sé que esas canciones eh, las puedo utilizar. Sin embargo, antes de, 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 de conseguir la canción que quiero y, y editar el vídeo, intento comprobar que por A y por B, que sí es verdad que es sin copyright y que la puedo utilizar. Pero ya hay muchos canales, afortunadamente, que, que nos dan esa posibilidad. Ahora, que me encantaría poner un, una canción específica y no la puedo. Sí, me pasa mil veces. Yo tengo una, en, en mi idea, en mi cabeza, una, una canción para este vídeo y no, sé que no voy a poder porque estoy infringiendo la ley. Entonces, me tengo que fingir un poco a, a los canales que nos dan esa oportunidad de conseguir las canciones sin, uh, sin copyright. Sin copyright. Bien. Bueno, pues mira, yo aprovecho para decirte de que si, si te pasas por, por aquí por mi canal, eh, yo tengo una lista de canciones que hago yo. Si alguna te viene bien. No, no, seguro. Ah, pues, 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 la, la escucharé, la escucharé. Muchas gracias. La escucharé y te lo diré. Te lo diré. Así hacemos algo juntos, un vídeo con tu música. Perfecto. Sí, para mí sería un placer. Y además, ya te digo, 100% libres de derechos de autor porque soy yo el que las hace. Pues, pues le echaré un vistazo. Muy bien. Pues, Mr. Fogg. Que ha sido un placer enorme de tenerte aquí en el canal. Es placer una vez más. Placer una vez más, gracias por haber eh, aceptado. Y ya sabes, este es tu canal y cuando quieras, por aquí me tienes. Muchas gracias. Yo, yo quiero agradecerte por, eh, por invitarme a estar aquí contigo, sí. eh, que tienes un seguidor más. Bueno, uno, unos cuantos, porque ya empecé yo a hablar sobre, sobre ti a otros amigos. Muchas gracias. Eh, y nada, y aquí tienes tú un amigo, un, un guía turístico. Eh, y cuando esté yo por, por Tarragona, ya te avisaré y nos tomaré por la cerveza. Pues mira, quizá, quizá no, eh, antes de que tú vengas a Tarragona, voy yo antes a Jerez. Ah, pues aquí tienes tu casa. Porque, porque eh, el año pasado, el año pasado fue, o el, sí, el año pasado estuve allí en Jerez sí. y fui con mi pareja y ella ha quedado enamorada de, de, de allí, de la tierra que ella, de la gente, de... de de la gastronomía y está deseando otra vez de volver otra vez para allá. Pues no tardes, no vaya, tardes. Como ya, ya, tenemos, ya tenemos el contacto en el teléfono, claro que sí. toque. Y vamos Perfecto. para allí. Perfecto. Pues muy bien, Mr. Fogg, muchísimas gracias y una vez más, ha sido un placer. Bueno, muchas mucha gracias a ti, mucha suerte con el canal, que, que cada vez más la gente se suscriba, crezca, porque te lo mereces. Muchas gracias. Aquí debajo en el primer comentario tenéis todos los enlaces de Mr. Fogg. Ir para allá. Hasta luego. Venga.